Halo, halo widzowie. Witam was dzisiaj w odcinku The Stalnej Parabul. Gra jest dość stara, ale... Ale jest fajna i nigdy nie miałem okazji, o kurwa, z nią zagrać. Mam nadzieję, że będziemy się przy tym świetnie bawić widzowie. E, pozdrawiam. E, zaczynamy rozgrywkę. Myślę, myślę, że gierka wam się spodoba i myślę, że gierka mi się spodoba. Ogrzewiem tyle, że ona jest dość krótka i ma kilkanaście zakończeń. Myślę, że ogramy sobie kilka. E, odcinki raczej będą w miarę krótkie, jak mój... Jak moja droga do celu. Bardzo jest już bliska. E, I myślę, że widzowie możecie z lajka zostawić i komentarz i suba. A my rozpoczynamy gierkę dystalnej Parabul. Ja nagrywałem jest dwa tygodnie, więc muszę się od nowa przyzwyczaić do wszystkiego, więc nie miejcie mi za to. This is the story of a man named Stanley. Zazły. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month. No, to tak czasem laguje. And although others might have considered it soul winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Oh, Stanley was receive a glad to get. Something very peculiar happened. So it's the intro. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour. When he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow, no one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. No i tak zaczynamy dzisiaj gierkę widzowie. Nie będę ukrywać, że no, to oczywiście, że już kiedyś oglądałem serię. Czekajcie, po pierwsze te kurwa ściszę tą grę. Dobra, chyba powinno być git. Gierkę już ogrywałem, znaczy ogrywałem, oglądałem z 7 lat temu, natomiast to było 7 lat temu, widzowie, to po pierwsze sprawę już nic zupełnie nie pamiętam, a po drugie trochę mi wstyd, bo było Karolka. <śmiech> Oby dwie wstydliwe sprawy są. Po pierwsze, że mam żelko mózga, a po drugie, że cała seria była nagrywana u Karolka. Pamiętam, że towarzyszy nas tutaj... Narrator. Okay. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. No, nie potrafię. O, a tu co? Windows. I nie mogę się wkraść na komputera. To to krew? Ier, dole już mi się nie podoba jednak ta gra. Dobrze idę. Dobra, e, widziałem, że... Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. To te po lewej wybrał. No dobra. Dziwna cisza. Ja nie lubię takich gier, one budzą we mnie niepokój, kurwa. E, pamiętam, że słuchajcie, e, Karolek nagrywał i w ogóle ci youtuberzy więksi. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Większość z nich nagrywała, nagrywała te serie montowane. My się, my nie mamy czasu widzowie, więc sobie my się zwalniemy tak po dwudziestu minutowe odcinki. Pięknie się bawiąc, co tu? Ale jak tu tak na tablicy, a nikt normalnie utonga, nie narysował? No nie ma kutonga, niemożliwe to jest. To już coś fejkowe, to jakieś tego. 
To już nie ma szans. Tu, tu. Monetize free to play. <grych> no jest to zadanie twórców gry na pewno. Częste. Udaliśmy się na górę, ja. Tak? O kurwa ty. A, ja wolę na górę iść, no. Do szefa, tak. Mhm. <grych> Nie ma szansy, ja tam idę, kurwa, na dół. Elo? Siema, ale szefito ma, kurwa, pokój. Jo cię dupca. Witam. Exclusive bathroom. O kurwa, ale ładny ty. Ale świfita chyba nie ma też. Za oknem deszcz, też nie ma deszczu nawet. Dobra, witam. Co tu się... Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. So, And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Two, eight, four, five. Dzięki narrator. Stanley couldn't possibly have known this. <laughs> Chaos. Widzę, że z humor... O! Umarkiem gierka. Dwa... D... No nie jest tego... Kurwa, dwa... Osiem... Ter siedem? Stanley just sat around. Stanley simply began entering random codes into the keypad. Knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a Jak to było kurwa ten kod? Ah. that the combo was 2845, it would be another story entirely. But no. No, 2845. 2845 mówisz. No dobra, to co, bo wciskamy jeszcze trochę inne. 2845. Halo? Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop de do. <laughs> no dobra. Przerażająca prawda za tymi drzwiami? No dobra, to idę to sprawdzić. No <laughs> ale to będzie głupia seria, jak ona nie... O kurwa, masz. I tam, a tu coś jest? Nie ma, na szczęście, kurwa. No lepsza by była chyba montowana w ogóle seria, tak by z kitu. I lepiej to oglądało. Ale no nie montujemy serii, widzę, w 2K wam nagrywam. O kurwa. Czekajcie, co tutaj muszę zobaczyć, ile jest użycia prowska. A, jest w, porząd w porządeczku. No, działaj. Teraz przed nami przerażająca prawda. Loading. Szybki jak niki, loada. Loada. Loading. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Mm hmm. No, oh, kurwa jebana. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ta pierdolę się to wam. Nigdzie nie idę kurwa. Mogę na górę z powrotem? No nie mogę. I chyba faktycznie przeszedł. A tu jest co narysowany. A tu po strzałkami gdzie mam kurwa iść? A prosto przeszedł Escape! Mmm. No nie wygląda to zachęcająco. I napisane też nie jest, kurwa. Fajnie. Pierdolę, idę tutaj. O. O. Y Przepraszam, proszę, kurwa, otwierać. Co tu się odpierdala, halo. Czemu tutaj, kurwa, ciemno wszędzie? I tam? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. 
Did he have the strength to find out? Czy ja miałem jakiś co? Nie wiem. Ta, nie da rady bez montowanej serii tej tej gierki nagrać się na takiej możliwości. Jest widzę widzowie, że to jednak montowana seria będzie. Eba. Tu mnie kurwa nie wiem co z tego zrobię z tym dzbanem, nie mam czasu widzowy. Dobra, co tu mamy, co, co tu się dzieje, co tu się jak coś klikasz kurwa? Pokaż, tu coś, ten przenieś, tu? Kamery? Wow. Stanley. One of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Mhm. Mm no, dobra. To jest tak dziwne, że w robocie patrzą, kto pracuje, kurwa? Chyba nie jest takie dziwne. This mind control for Fire. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. Whoa. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But he was no, the heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Hmm. Okay, okay. No, ta gra ma wiele zakończyć, widzowie. My zajmiemy się dzisiaj takim w tym odcinku pierwszym, takim, w którym... O! Up, 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 up. W takim, którym yy, widzowie yy, idziemy jakby za narratorem. To jest, to jest nasza misja na dzisiaj. Idziemy za narratorem i patrzymy, co się kurwa dzieje. Tak mi się przynajmniej wydaje, że. Kurwa, coś się dzieje? Halo? Diri. Idziemy za narratorem, patrzymy, czy kurwa coś się wydarzy turbo ciekawego. I oczywiście trzeba odblokować wszystkie zakończenia widzowe, co nie jak tak. A chyba gdzieś stąd przyszliśmy, czy coś? A może jeden? Co? To coś? Czyli cztery? Hm. Nie wiem. Console disabled, ok. Teraz zejdziemy na ziemię, tu zginiemy? Nie. Może jest to jakaś ciekawa ciekawostka. O! Może ciekawa ciekawostka gdzieś tu istnieje. Pewnie tak, ale dobra, idźmy, idźmy wyłączyć to. Bo rozumiem, że to całe będzie tu wyłączyć tego wielkiego kompa. Jak na vr -ce. jak zakładasz vr to tak masz czasem. I jak ręci się pojawia czasem. Nie u mnie na telefonie, jak założyłem. To put an end to this horrible place and to everything it stood for. No, niby tak. No, dobra. To klikam. To jedno zakończę. Co się stało? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. 
And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. Good ending. That was all he needed to know. Nice. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. No co ty pierdolisz, że to normalnie good ending za pierwszym razem ja byłem najlepszy ending? Tak o, za pierwszym razem? Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Wow, Boch <laughs> chciał. <laughs> Nie wiem, głupia ta gra. Osiągnięcie odblokowane. Ukończ grę, ty, ale jaki do, za, do, good ending zajebany został za pierwszym razem, ty. Nice. Tych endingów jest o wiele więcej, my po raz kolejny powracamy tu. I te endingi będziemy sobie w następnych odcinkach yy, robić, po prostu. Codziennie odcinek jeden i codziennie jeden ending. Ja się rozkręcę widzowy, bo ja nawet nie pamiętałem w jakim do końca formacie jest nagrywany ten Stanley Parada. Pa, pa, paskany, Stanley pa, Para, Para, coś tam. Parable, Parable. Um, więc tyle widzowie. Dzięki i widzimy się w następnym odcinku albo w innych seriach. Um, będzie rozgrzewane. To rozgrzewka, bo rozgrzewka, kurwa. Zamuliło tutaj kawa, ten robota, chłopie, mu tu przyszywki, tu się otrząsnąłem dopiero um, i się udało go dending zajebać, więc i tak. Um, do nexta, do nexta. Next, next.